Ferrari está vindo com força total em 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e continuando a nossa saga agora de vídeos em 2022, vamos falar de Ferrari que está chamando a atenção de muitas pessoas no mundo da Fórmula 1. Várias notícias sobre a escuderia de Maranello e também nós devemos dizer que no ano passado eles já estavam dando a dica de que viriam fortes em 2022. É claro, não sabemos ainda se isso vai se concretizar, mas temos alguns indícios de que devem estar mais competitivos para esta temporada. E por que isso? Conforme matérias que você confere aí na descrição, lembrando sempre fica na descrição a fonte, você pode conferir que a Ferrari está bem avançada no desenvolvimento do seu carro e também do seu novo supermotor e com combustível novo. Para você entender o que está acontecendo, a Fórmula 1 a partir de 2022 vai ter o combustível E10, que são 90% compostos fósseis e 10% de etanol. Essa brincadeira fez com que tivesse uma lacuna ser preenchida de performance. Então todas as empresas que fazem os combustíveis na Fórmula 1 vão acabar buscando preencher essa lacuna, no caso da Ferrari é a Shell. A entrada do etanol inclusive obrigou os engenheiros a redesenhar as câmaras de combustão dos seis cilindros. A perda de potência é estimada em cerca de 20 cavalos. Isso quem fala é o próprio Mattia Binotto, chefe da equipe Ferrari. E é o campo de pesquisa em que tanto Mercedes, Ferrari, Honda, no caso Red Bull, e Renault estão trabalhando, estão em cima disso, desse número de 20 cavalos de potência para poder recuperar. Nós sabemos que o motor tem uma influência enorme na Fórmula 1, principalmente de 2014 para cá. Então, quem tem um bom motor, quem tem um motor eficiente, acaba tendo vantagem em alguns pontos. Por algumas notícias que foram filtradas da Ferrari, tudo indica que o motor 2022 está pronto para ser homologado e congelado até 2025, que é quando devemos ter o novo regulamento. E já teria superado de forma brilhante, veja bem como está na matéria, brilhante os valores de potência do motor do ano passado. Vale lembrar que no ano passado a Ferrari trouxe uma especificação chamada Superfast para fazer testes para 2022. O intuito deles não era trazer grandes performances para 2021, mas sim colocar em prática algumas tecnologias que vão utilizar na temporada atual para poder já ter um caminho das pedras para poder ter uma luz no fim do túnel do que fazer. É dito que tanto a qualidade de design da unidade de potência quanto também a qualidade química do combustível da Shell já estão bem superiores ao que era ano passado e que a Ferrari teria até uma vantagem com relação aos seus rivais. A Ferrari não somente teve trabalho no novo motor, numa tentativa de preencher essa lacuna que eles tinham para Mercedes e Honda, que são os dois principais motores a pelo menos até 2021, mas também colocaram em todos os outros campos algo que pode contribuir para o desempenho. E nós sabemos que na Fórmula 1, pesquisa, inovação, muitas vezes a habilidade acaba fazendo a diferença. A confiança da Ferrari para esse projeto 2022 está alta. Vale lembrar que Mattia Binotto já afirmou em outros momentos que a Ferrari não estava preocupada com 2021 porque estavam fazendo uma reestruturação, e isso é verdade. Se você vê bem, a Ferrari fez um novo simulador muito mais moderno que vai entregar resultados mais sólidos para eles, e não somente isso, fez reestruturação interna com organização de quem faz o que e também mudança de pessoal, ou seja, a Ferrari está pensando no médio e longo prazo e esse médio e longo prazo pode começar já em 2022. Binotto foi muito criticado nas suas primeiras temporadas como chefe da Ferrari, mas vale dizer que se o projeto realmente o planejamento for de longo prazo ou médio, nós sabemos que tem tudo para dar certo ainda mais por ser a Ferrari uma equipe que tem recursos para tal. Então o novo motor e o combustível que está sendo muito falado ou estão sendo muito falados na imprensa pode sim ser o trunfo da Ferrari para voltar às glórias, é claro que o chassi precisa estar bom, mas é tudo muito novo. Inclusive a entrevista do Mattia Binotto, ele fala que se considerar a unidade de potência do ano passado, ela foi uma grande desvantagem, o que era óbvio, nós sabemos disso. E acha que olhando em comparação com hoje, muito progresso foi feito, há uma diferença para melhor, 
mas essa diferença está diminuindo e ele acredita que se olharem o que fizeram durante toda a temporada olhando para 22, tem certeza que farão ainda mais melhorias. Ele ainda afirma que sabe que a unidade de potência estará congelada para 2022 e é por isso que eles forçaram tanto no desenvolvimento, ou seja, buscaram ser agressivos no desempenho e também na confiabilidade porque sabem que vão permanecer com esse motor por um bom tempo. E eles querem ter então essa base muito sólida de acordo ainda com o Binotto. Ele ainda fala que foi feito um grande esforço dentro do departamento de unidade de potência com todos os recursos, design e também inovações. Ou seja, Binotto está confiante que a Ferrari pode sim já mostrar as caras em 2022. Quem coloca um pouquinho o pé no freio é o diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mackies, que fala que apesar do grande avanço que a Ferrari tem dado nos seus testes, ainda assim seria ingenuidade falar que alcançaram Mercedes e Red Bull. Ele acredita que ambas as equipes não somente tiveram que desenvolver mais os seus carros de 2021, mas também mantiveram boa parte dos recursos para 2022 e que elas não devem ser descartadas. São duas grandes organizações e que os resultados falam por si só. Inclusive, ele acredita que a Ferrari precisa não somente ter o melhor possível do seu carro de 2022 dentro da simulação comparado a eles mesmos, como ainda progredir de acordo com o gap que tinha para Mercedes e Red Bull no ano passado. Ou seja, se a Ferrari comparada a ela mesma precisa de um segundo, na verdade eles precisam de um segundo e 200, 300 por conta da diferença para Mercedes e Red Bull em 2021. Ele ainda conclui dizendo que se fosse Toto Wolff ou Mattia Binotto não estaria muito preocupado em termos de performance. E essa frase dele é um pouco, vamos dizer assim, chamativa, porque o que se espera de 2022 é um regulamento que coloque todo mundo num pé de igualdade, ou pelo menos tire um pouco dessa desvantagem de algumas equipes, e aí se ele fala que Mercedes e Red Bull, mesmo colocando recursos em 2021, ainda podem ficar despreocupados, talvez não tenha uma grande diferença assim em 2022. Pode ser que ali a partir de 2023, o que é o esperado inclusive, numa mudança de regulamento, mesmo visando esse equilíbrio todo, diria que 2023 é o ano para a gente ficar de olho, porque 2022 pode sim ter um domínio de uma equipe X ou Y, inclusive a própria Ferrari que está desenvolvendo o seu supermotor com essa lacuna que parece que estão conseguindo preencher dos 20 cavalos, que é onde está o problema para todo mundo. Ou seja, vamos ficar de olho na Ferrari, vamos ficar de olho no carro que vão apresentar em fevereiro, que já falamos aqui no canal inclusive, que a Ferrari está programada ali para o meio de fevereiro para apresentar o seu carro, e também vamos ficar de olho nos rivais, os testes de pré-temporada começam em breve mês que vem, nós não podemos mais perder tempo e vamos acompanhar a Fórmula 1 2022 que é a nova era, uma era histórica porque é o rompimento com todo um passado, com toda uma mentalidade que tinha até 2021 desde 1950, agora a Fórmula 1 caminha por novos ares e vamos ver se para nós fãs, em termos de entretenimento, de qualidade, vai fazer algum efeito. Qual a sua opinião sobre a Ferrari? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!